assalamu alaikum everyone and today's topic of our lecture is phrase and its types so what is a phrase a phrase is a group of related words that is used as a single part of speech it will not contain both a verb and a subject at a time what is a phrase phrase is basically a collection of words a group of words hain theek hain aur sentence mein ye is a single part of speech ka kaam karte hain एंड वन थिंग मोर कि एट अ टाइम हमारे साथ फ्रेज में या तो सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा एट अ टाइम इसमें ये दोनों नहीं हो सकते फॉर एग्जाम्पल शुड हैव बीन पार्टिसिपेटिंग शुड हैव बीन पार्टिसिपेटिंग ना यू सी वो हेयर वी डू हैव वर्ब वो हेयर ठीक है मेन वर्ब हैं पार्टिसिपेटिंग हैव बीन जो है दीज आर दिल्पिंग वर्ब बट द फैक्ट इज देर इज नो सब्जेक्ट एंड दिस group of words or collection of words and there is behind the word file behind the word file so ab yahan par dekhiye ki yahan par hamare sath na to subject hai na verb hai so it is not necessary ki isme hamare sath subject aur verb ho and agar ho bhi so at a time sirf ek hi hoga now let's talk about the types of phrases so there are five types of phrases these are noun phrase verb phrase adjectival phrase adverbial phrase and prepositional phrase the first one is noun phrase a noun phrase includes a noun a place person or thing and the modifiers which distinguish it think of it is a phrase that plays the role of a noun noun phrase mein hamare sath jo प्रिंसिपल वर्ड होता है जो मैन वर्ड होगा इज द वेरी नेम मैंशन नाउन फ्रेज वो क्या होगा नाउन होगा एंड दिस कैन बी अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और एनी थिंग एंड द मॉडिफायर विच डिस्टिंगश एलॉन्ग विद इट इसके साथ एक मॉडिफायर भी होगा एंड अगेन कि दिस फ्रेज दिस कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेल एक्ट इज अ नाउन ये किस चीज़ का रोल प्ले करेगी नाउन का फॉर एग्जाम्पल I like reading in the library. I like reading in the library. In the library, you see over here in this underlined words that a library is the name of a place. ठीक है, so it is a noun phrase. On the other side, we can say like this: I like it. I like it. So you see in this sentence that in the library, we can replace कर सकते हैं at से जो के एक प्रोनाउन है ठीक है लाइक नाउन कैन बी रिप्लेस बाय अ प्रोनाउन सो इट मींस इन द लाइब्रेरी हमारे साथ क्या है इट इज अ नाउन फ्रेज देन हियर कम्स वर्ब फ्रेज अ वर्ब फ्रेज इंक्लूड्स द मेन वर्ब एंड वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स जिस तरह से हमारे साथ ये नेम मेंशन करता है वर्ब फ्रेज इसमें जो हमारे साथ प्रिंसिपल या मेन वर्ड होगा वो क्या होगा मेन वर्ब होगा एंड एलॉन्ग विद इट इट कैन बी अकम्पनीड बाई इसके साथ हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सैमी वॉज बॉर्न इन फ्लोरिडा सैमी वॉज बॉर्न इन फ्लोरिडा सो वॉज बॉर्न बॉर्न यहाँ पर हमारे साथ क्या है इट इज़ द मैन वर्ब जबकि वॉज क्या है इट इज़ दी हेल्पिंग वर्ब ही डिड लिव इन ऑस्टन टेक्सास कैपिटल सो डिड हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है लिव क्या है इट इज़ दी मैन वर्ब then here comes prepositional phrases a prepositional phrase when includes the preposition the object of the preposition and any modifier that might be included so prepositional phrase is the very name mentions ke isme hamare sath jo principal word hoga jo main word hoga wo kya hai preposition hai along with it is preposition ke sath apna ek object bhi ho sakta hai theek hai it should, rather it should be there wahan par hoga जो ऑब्जेक्ट ऑफ दी प्रपोजिशन है एंड एलॉन्ग विद इट देयर कैन बी अ मॉडिफायर इन अ प्रपोजिशनल फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज में हमारे साथ मॉडिफायर भी हो सकता है बट वन थिंग मोर के इट इज़ नॉट नेसेसरी केस में हमारे साथ मॉडिफायर मस्ट होगा फॉर एग्जाम्पल दे विल फिश बाय द रिवर दे विल फिश बाय द रिवर्स दे विल फिश हमारे साथ एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसमें अपना सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट प्रेडिकेट मौजूद हैं बाय द रिवर सो यू सी इन दिस फ्रेज बाई हमारे साथ क्या है इट इज़ अ प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन क्या है दैट इज़ रिवर जबकि मॉडिफायर यहाँ पर क्या है दी है सो बाई द रिवर एक्ट्स इज द रोल ऑफ द प्रपोजिशन 
adjectival phrase an adjectival phrase is a prepositional phrase that modifies a noun or a pronoun a prepositional phrase can be used to modify different parts of a sentence so every prepositional phrase is not also an adjectival phrase adjectival phrase hamare sath kya hai it is basically a prepositional phrase hai theek hai and yahan par kis tarah se hame pata lagega ke is it adjectival phrase or not so by knowing about the role of the adjective adjective ka kaam kya hai sentence mein ke wo noun ya pronoun ko modify kare in pronoun aur noun ke bare mein hame इन्फॉर्मेशन दें ठीक है सो अगर सेंटेंस में प्रपोजिशनल फ्रेज का काम नाउन या प्रो नाउन को मॉडिफाई करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है सो देन इट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज हमारे साथ एजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहा है बट रिमेंबर वन थिंग कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी प्रपोजिशनल फ्रेज शुड बी एजेक्टिवल फ्रेज हमारे साथ प्रपोजिशनल फ्रेज जो हैं ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रपोजिशनल फ्रेज एजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहे हों रादर इट इट कैन मॉडिफाई अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज वेल ये सेंटेंस के दूसरे हिस्सों को भी मॉडिफाई कर सकता है सो so, वहाँ पर आपने इसके रोल को फंक्शन को सेंटेंस में देखना होगा फॉर एग्जाम्पल द थीम ऑफ द स्टोरी इज एम्बिशन नाउ यू सी इन दिस सेंटेंस द थीम थीम हमारे साथ क्या है इट इज नाउन ठीक है The theme is ambition, right? लेकिन if I add something of the story, theme तो किसी भी चीज़ का हो सकता है novel का हो सकता है poem का हो सकता है short story का हो सकता है drama का हो सकता है But over here we are talking about the story. So of the story हमारे साथ क्या है एट इज एन एजेक्टिवल फ्रेज वाई बिकॉज इट मॉडिफाइज द नाउन थीम एंड एन अदर थिंग शुड बी नोट इट कि यहाँ पर हमारे साथ जो एजेक्टिवल फ्रेज है इट हैज़ बीन स्टार्टेड विद द प्रपोजिशन ऑफ सो अगेन इट इज़ क्लियर कि हमारे साथ जो एजेक्टिवल फ्रेज होते हैं दीज आर बेसिकली प्रपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज सो एडवर्बियल फ्रेज इज़ अ प्रपोजिशनल फ्रेज दैट इज़ यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब एंड एजेक्टिव और एन एड वर्ब एड वर्ब का काम क्या होता है सेंटेंस में कि वो वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन दें वर्ब को मॉडिफाई कर लें या एजेक्टिव को और एन अदर एड वर्ब इन तीन चीज़ों के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है सो so, अगर एक प्रपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में हमें वर्ब को वर्ब के बारे में एजेक्टिव के बारे में या एन अदर एड वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है सो इट मीन्स इन दैट केस प्रपोजिशनल फ्रेज प्लेज द रोल ऑफ द एडवर्बियल फ्रेज और एक्ट्स इज एन एड वर्ब फॉर एग्जाम्पल सारा रेन टू द स्टोर सारा रेन ठीक है अब सारा रेन इट इज़ एन एक्शन ठीक है टू द स्टोर सारा रेन वेयर सारा रेन वेयर वेयर का जब आंसर हमें मिलता है उसके बाद एक फ्रेज हमें ये आंसर देता है इस प्लेस का जहाँ पर इसने जिस डायरेक्शन में इसने रेनिंग की है सो ओवर हेयर वी गेट द आंसर टू द स्टोर सो टू द स्टोर इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस so it it means ke this prepositional phrase acts as an adverbial phrase the pilot is aware of the situation the pilot is aware of the situation so you uh, see in this sentence ke hamare sath jo prepositional phrase hai wo end of the sentence mein hai of the situation because it has been started with the preposition of in this sentence hamare sath aware jo hai it is an adjective why it is an adjective because it modifies the noun pilot theek hai pilot ke bare mein hum information deta rahe hain that he is aware so of the situation it actually modifies the adjective aware ke wo kis cheez ke bare mein aware hain situation halat ke bare mein so of the situation yahan par kya hai adverbial phrase hai jo ke adjective ko modify karta hai early in the morning she completed her task early it is adverb theek hai time ke bare mein bata raha hai in the morning in se start hua hai which is a preposition theek hai so in the morning hamare sath prepositional phrase bhi hai and yahan par ye modify kar raha hai early jo ke adverb hai theek hai early ko further modify kar raha hai so it means ke this prepositional phrase acts as a role of adverbial phrase so here comes conclusion of today's lecture इन शॉर्ट वी कैन से लाइक दिस के फ्रेज़ एक कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं 
ठीक है जिसमें तो टाइम या तो नाउन होगा या वर्ब होगा दोनों इसमें एक साथ नहीं हो सकते एंड देर आर फाइव टाइप्स ऑफ फ्रेजेस नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज प्रिपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज एंड एजेक्टर फ्रेज थैंक यू कीप ग्रोइंग एंड शाइनिंग